హెల్దీ హలో వెల్కమ్ టు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ హెల్త్ ఇష్యూస్ మనం ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఏదో ఒకటి వింటూనే ఉంటాం హెడ్ ఏక్ నుంచి క్యాన్సర్ వరకు ఎన్నో రకాల ప్రాబ్లమ్స్ వాటి అన్నిటికీ వ్యాక్సిన్ నుంచి మెడిసిన్ వరకు అన్ని మన కిచెన్ లోనే ఉంటాయి మన చేతులతో మన కిచెన్ లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అందుకే ముందు నుంచి టేస్ట్ తో పాటు హెల్త్ ని కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే మన లైఫ్ కూడా హ్యాపీగా ఉంటుంది మరి హెల్దీ అండ్ టేస్టీ లో ప్రతిరోజు రెండు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ ని చూస్తూనే ఉన్నారు కదా ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు కదా హెల్దీగా కూడా ఉన్నారు కదా మరి ఈ రోజు అలాగే రెండు రెసిపీస్ ని చూసేద్దాం ఓకే సో గౌరీ టూ రెసిపీస్ తో నువ్వు రెడీగా ఉన్నావా రెడీ ఫాలో అవడానికి రెడీ ఎందుకు సో ఏం చేద్దాం ఈ రోజు ఇవాళ మనము స్ప్రౌట్స్ తో సాండ్విచ్ చేసుకుందాం అబ్బా ఎంత సింపుల్ గా చెప్పావో కానీ టేస్టీగా కూడా ఉండాలి డెఫినెట్ గా టేస్టీగా ఉండాలి స్ప్రౌట్స్ ఈ మధ్య చాలా మంది బాగా అలవాటు చేసుకుంటున్నారు ఐ మీన్ కర్రీస్ కానీ ఇలాగ సాలడ్స్ కానీ యునో సమ్ స్నాక్స్ స్నాక్ ఐటమ్స్ ట్రై చేయడం చేస్తూ ఉన్నారు సో ఈ రోజు మనం అందులో కొంచెం డిఫరెంట్ గా టోస్ట్ చేయబోతున్నాం అనమాట ఓకే స్టార్ట్ చేద్దామా ప్లీజ్ సో మన ఇంగ్రీడియంట్స్ మళ్ళీ హెల్దీ అండ్ సింపుల్ ఎట్లా మిక్స్డ్ స్ప్రౌట్స్ ఉన్నాయి సో మనం జనరల్ గా అంటే సోక్ చేసుకుంటాం కదా సో సోక్ చేసుకుంటే ఇది అజోమినేట్ అవుతాయి అవును సో దీనివల్ల దీని వైటమిన్ ఏ కంటెంట్ బాగా పెరుగుతుంది పెరుగుతుంది ఓకే సో వెరీ హెల్దీ మనం ప్లెయిన్ గా తినని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఇలా టోస్ట్ లాగా చేసుకుంటే వాళ్ళకి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది అవును అండ్ టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది టేస్ట్ ఉంటే డెఫినెట్ గా వాళ్ళు తింటారు అవునా కొంచెం మనకి నచ్చే ఇంగ్రీడియంట్స్ తో వీటిని కలిపితే అవును మనం ఈజీగా తినగలుగుతాం యాక్చువల్లీ అవును సో ఫస్ట్ మనము లెట్ యూస్ కూడా ఉంది సో ఒక సింపుల్ గా లెట్ యూస్ మనము క్యారెట్ తీసుకుంది రెండు తీసుకున్నాము అండ్ మన టేస్ట్ కోసం మంచి పెప్పర్ కూడా తీసుకొచ్చింది సో మరలా ఎందుకంటే ప్లెయిన్ గా ఉంటుంది కదా అందుకని కొంచెం అవి వేసుకుంటే మనకు కూడా టేస్టీగా వస్తుంది కాబట్టి తెచ్చుకున్నాం యా సో మరి ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాము సో మొదట మన స్ప్రౌట్స్ మిక్స్డ్ అదే మొలకలు ఏవైతే ఉన్నాయో వేసేసుకున్నాం దీంట్లో జస్ట్ టోస్ మీద పెట్టడానికి కావాల్సినవి మిక్స్ చేసుకుందాం అవును సో ఇది జస్ట్ మొలకలు వేసుకున్నాము కొంచెం క్యారెట్ ఓకే తిరిమిన తిరిమిన క్యారెట్ వేసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది కదా మరి ఎక్కువ మధ్యలో రాకుండా ఉంటుంది జనరల్లీ కూడా మనకి సాండ్విచెస్ టోస్ట్ ఇలాంటివి అన్నప్పుడు క్యారెట్ జనరల్ గా మనకు అలవాటైన ఒక వెజిటబుల్ కాబట్టి దాన్నే తీసుకుంటున్నాము సో బాగుంటే కూడా కొంచెం క్రంచీ గాల అండ్ లెట్ యూస్ కూడా వేద్దాం లెట్ యూస్ కాకపోయినా వేరే ఏదన్నా కూరగాయలు క్యాబేజ్ ని కూడా అలాగే సన్న సన్నగా తరిగేసుకుని మనకి నూడిల్స్ లో వేసుకునేలాగా చేసేసుకున్నా కూడా బాగానే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనం కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాము ఓకే సో మళ్ళీ ఎక్కువ సాల్ట్ వద్దు లైట్ గా ఉండాలి ఎందుకంటే మనం అంటే మొలకలతో ప్లెయిన్ వెజిటబుల్స్ తో చేసుకుంటే టోస్ట్ మనకి బాగుంటుంది సో కొంచెం కారం ఓకే కారం తినాలి ఆ కారం తగలాలి అనుకుంటే కారం వేసుకోండి లేదు మనకు ఓన్లీ ఉప్పు మసాలా ఇది సరిపోతుంది అనుకుంటే కనుక అది వేసుకోవచ్చు కొంచెం జీలకర్ర పౌడర్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఓకే జీరా టచ్ తర్వాత చాట్ మసాలా మన అందరికి ఇష్టమైంది కదా అందుకని కొంచెం చాట్ మసాలా వేస్తే మనకి చాట్ ఫ్లేవర్ ఇచ్చినట్టుంటుంది అండ్ జీరా పౌడర్ కూడా మనకి స్ప్రౌట్స్ అన్నట్టుగా కొంచెం ఆ బ్లోటింగ్ ఇండైజెషన్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇలా కొంచెం జీరా యాడ్ చేసుకుంటే ఇట్ హెల్ప్స్ ఫర్ డైజెషన్ కదా వెంటనే కొంచెం మనకి రిలీఫ్ గా ఉండేలా ఉంటుంది జీలకర్ర అంటే ఈ నాచురల్ స్పైసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ చాలా మంచివి అవును సో వేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ చాట్ మసాలా అవాయిడ్ చేయొచ్చు అంటే దాంట్లో మనం రెడీమేడ్ కాబట్టి కావాలంటే అది అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు నాచురల్ స్పైసెస్ అంటే ఇప్పుడు జీలకర్ర పెప్పర్ అంటే మిరియాల పొడి అలాంటివి పై పైన చల్లుకున్నా ఏమంత ప్రాబ్లం అనిపించింది అవి కూడా మనమే చక్కగా చేసుకుని ఇంట్లో ఆ పౌడర్ అప్పటికప్పుడు చేసుకుంటే దాన్ని వేసుకోసారి అలా చేసి పెట్టేసుకుంటే మనకి ఎప్పటికప్పుడు వాడినట్టే వాడుకోవచ్చు కలిపేసుకున్నాము పిండేద్దాము సో బ్రెడ్ అనగానే జనరల్ గా వైట్ బ్రెడ్ అనుకుంటారు అందరు మనం ఇప్పుడు బ్రౌన్ బ్రెడ్ లో కూడా చాలా వెరైటీస్ వస్తున్నాయి కదా సో ఇప్పుడు మనకి ఇది మల్టీ గ్రెయిన్ సో మల్టీ గ్రెయిన్ లోనే మనకి యూనో ఈ సీడ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూడు ఈ విత్తన ఈ గింజలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ అవిసె గింజలు ఉన్నాయి తర్వాత మనకి నువ్వులు కూడా ఉన్నాయి దీంట్లో సో ఇలాంటి లాట్ ఆఫ్ హెల్దీ బ్రెడ్స్ కూడా మనకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో కొంచెం నిమ్మరసం కూడా పెండుకున్నాము ఓకే ఆబ్వియస్లీ ఇలాంటి వాటికి అందులోనే ఇలా చాట్ మసాలా వేసినప్పుడు కొంచెం పులుపు లెమన్ సూపర్ ఉంటుంది సో
ఎందుకంటే ఇది ఓన్లీ టోస్ట్ కాబట్టి జస్ట్ ఓపెన్ టోస్ట్ మనం చేసుకుందాం ఇవాళ సో ఒక దానిపై ఒక స్లైస్ మీద మనం బటర్ రాసుకుని పెట్టుకుంటే కొంచెం బాగా నిలుస్తుంది దాని మీద అండ్ ఎప్పుడైనా సరే బటర్ రాసినా కూడా మనకి ఆ ఫ్లేవర్ అనేది కొంచెం బాగా అవుతుంది కదా అంటే ఇది మన స్ప్రౌట్స్ దానికి కూడా మిశ్రమానికి కూడా ఇది కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్ ని అవును అండ్ ఎస్పెషల్లీ బేక్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి బటర్ ఫ్లేవర్ ఇంకా కొంచెం పెరుగుతుంది అవును సో బటర్ కూడా మనకి అంటే లైట్ గా రాసుకుంటే సరిపోతుంది సో డైలీ మనం ఏమి రోజు బటర్ అది తినం కాబట్టి సో అప్పుడప్పుడు మనం ఇలా తింటున్నప్పుడు కొంచెం బటర్ రాసుకున్నా కూడా మనకి బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు ఇది వేసేసుకున్నాము మన బ్రెడ్ మీద బటర్ అప్లై చేసుకున్నాం కదా సో యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ మనం పచ్చిగా అయినా తినగలిగే ఇంగ్రీడియంట్స్ కాబట్టి దీన్ని ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుని సాలడ్ లా తినొచ్చు బ్రెడ్ ని మామూలుగా టోస్ట్ చేసేసుకుని బ్రెడ్ పైన స్ప్రెడ్ చేసి తినొచ్చు లేదంటే ఇలాగ ఓవెన్ లో బేక్ చేసుకున్నా కూడా మనకి కొద్దిగా బేక్ అయిన ఫ్లేవర్ కూడా వస్తుంది సో ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మీకు టేస్టీగా తినడానికి సో ఇప్పుడు మనం కొంచెంసేపు బేక్ చేసినాం కాబట్టి మనం బాయిల్ చేయలేదు సో దాని న్యూట్రిషన్ ఎక్కువగా మనకి రావాలని ఇలా పెట్టుకున్నాము కొంచెం జాగ్రత్తగా కదా మనం సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది దీన్ని పెట్టు ఇలాగ నేను ప్లేట్ తీసుకుంటా సో ఇంకొక బ్రెడ్ మీద కూడా మనం వేసేసుకున్నాం ఏ మిశ్రమాన్ని దీని మీద కుకింగ్ స్ప్రే చేయనా కుకింగ్ స్ప్రే చల్లేసాయి సో దీన్ని డైరెక్ట్ గా ఓవెన్ ప్లేట్ లో పెట్టేసుకోవాలి కలర్ఫుల్ కలర్ఫుల్ కదా వైట్ అన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి సో ఇన్ని రకాల రంగులు ఉన్నప్పుడు మనకు కూడా బాగా అనిపిస్తుంది ఏమో టేస్ట్ కూడా అనే అవును అండ్ మనకి మసాలా కూడా పైన కనిపిస్తూ ఉంది సో దట్ ఓకే స్పైసెస్ కూడా ఉన్నాయి తినాలి అనిపించేలాగా ఓకే నేను ఇప్పుడు బేక్ చేసేస్తాను సో ఒక త్రీ మినిట్స్ పెడితే సరిపోతుంది మనకి ఎందుకంటే మొత్తం బేక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సో చూసారు కదండి ఓపెన్ టోస్ మనం బేకింగ్ కి పెట్టేసాము ఒక త్రీ మినిట్స్ అయితే రెడీ అయిపోతుంది ఇలాంటి టిప్ ఆఫ్ ది డే ఏంటి అంటే మనం జనరల్ గా ఏదైనా రెడీ టు వీట్ ప్రోడక్ట్ కొనేటప్పుడు నో ఫ్యాట్ లేదా నో కొలెస్ట్రాల్ లేబుల్ చూసేసి కొనేస్తూ ఉంటాం అది కాకుండా దాని వెనకాల ఉన్న న్యూట్రిషన్ లేబుల్ గనక చూసి దానిపైన టోటల్ ఫ్యాట్ ఎంత ఉందో టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ గనక చదివి మనం తీసుకుంటే బ్యాడ్ ప్రోడక్ట్స్ కొనకుండా మనం హెల్దీ ప్రోడక్ట్స్ కొనే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకే సో చూద్దాం మరి మన టోస్ రెడీ అయిందేమో ప్రాబ్లం అలా ఉంటే అప్పుడు నీళ్ళలో మొలకలు బాయిల్ చేసి పై పై నీళ్లు పారబోసేసి వాడుకుంటే సరే సో డిష్ అంతా బ్రౌన్ బ్రౌన్ గా ఉంది ఓకే రెడీ అయిపోయింది పై నుంచి ఇంకా నెయ్యాలా అవసరం లేదు కదా అన్ని ఇందులోనే కట్ చేస్తాయి ఓకే మిక్స్డ్ స్ప్రౌట్స్ టోస్ రెడీ అయిపోయింది మరి దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం అండ్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ నోట్ చేసుకుంటారా మిక్స్డ్ స్ప్రౌట్స్ టోస్ట్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు మిక్స్డ్ స్ప్రౌట్స్ ఒక కప్పు కారం అర టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా అర టీ స్పూన్ జీరా పొడి అర టీ స్పూన్ నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత బ్రెడ్ పౌడర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ బటర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ లెట్యూస్ కొద్దిగా క్యారెట్ తురుము అరకప్పు మిక్స్ స్ప్రౌట్స్ టోస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ లో స్ప్రౌట్స్ క్యారెట్ తురుము లెట్యూస్ ఉప్పు కొద్దిగా కారం జీలకర్ర పొడి చాట్ మసాలా నిమ్మరసం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి బ్రెడ్ కి బటర్ అప్లై చేసి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న స్ప్రౌట్స్ మిశ్రమాన్ని బ్రెడ్ పైన స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఓవెన్ ప్లేట్ పైన కుకింగ్ స్ప్రే ని స్ప్రే చేసి ఈ బ్రెడ్ మిశ్రమాన్ని ఓవెన్ ప్లేట్ పైన పెట్టి మూడు నిమిషాల పాటు ఓవెన్ లో బేక్ చేసుకోవాలి బేక్ అయిన ఈ టోస్ట్ ని సెవెన్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే మిక్స్డ్ స్ప్రౌట్స్ టోస్ట్ రెడీ ఓకే తయారీ విధానం అండ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ నోట్ చేసుకున్నారు కదా మరి ఇప్పుడు మేము టోస్ట్ ఎలా ఉందో టేస్ట్ చూసి చెప్తాం తీసుకో ఓకే థ్యాంక్ యూ బాగా ఉంది కదా మొత్తం పోయింది 
అండ్ మన మ్యాచెస్ ను చాట్ మసాలా అండ్ జీరా పౌడర్ స్పైసెస్ మంచి స్పైస్ ఇచ్చాయి యాక్చువల్లీ అండ్ లెట్ జ్యూస్ కూడా మంచి టేస్ట్ వచ్చింది బేకాయ యొక్క చాలా బాగా తెలుస్తుంది బేకాయ ఎక్కడ అంటే మనం బేకింగ్ కూడా పెట్టి జస్ట్ ఆ పచ్చి టేస్ట్ తెలియకుండా ఉండడానికి అంతే అవును బాగుంది ఓవరాల్ గా టేస్ట్ చాలా బాగుంది రావు కూడా ఈజీగా మనం తినేటట్టు యూనో మనం చేసుకున్నాం అవును సో సంథింగ్ ఇస్ బెటర్ దాన్ నథింగ్ అన్నట్టుగా అస్సలు తినకుండా వదిలేస్తే దానికన్నా ఇలాంటి మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్ ని ఎలాగో కొంచెం న్యూట్రిషన్ లాస్ తో అయిపోయేలాగా చేసుకోవాలి సో అలాగే ఈ డిష్ అయితే చాలా బాగుంది టేస్ట్ వైజ్ అయితే సూపర్ గా ఉందండి సో సెకండ్ రెసిపీ ఏం చేద్దాం సెకండ్ రెసిపీ మనం ఫిష్ తో ఏదైనా చేద్దాం ఓ ఫస్ట్ టైం ఫిష్ ఓకే సో మరి ఫిష్ తో ఏం చేసుకోబోతున్నాం మనము రోస్టెడ్ ఫిష్ విత్ బనానా అండ్ ఆరెంజ్ రిష్ చేసుకోవాలి రోస్టెడ్ ఫిష్ వరకు వినడానికి చాలా బాగుంది బనానా అండ్ ఆరెంజ్ ఫిష్ కి ఈ టచ్ ఇస్తున్నాం అనుకున్నాం కదా సో ఫ్రూట్స్ మనం రెగ్యులర్ గా తినాలంటే ఇన్కార్పరేట్ చేసుకోవచ్చు అని సో ఇప్పుడు ఫిష్ తో మనము ఈ ఫ్రూట్స్ ని కంబైన్ చేసి ఆరెంజ్ ఇచ్చి ట్రై చేద్దాం మనం చూద్దాం మరి ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకుంటాం సో గుడ్ ప్రోటీన్ మనం ట్రై చూస్తే చాలా మంది కనిపించచ్చు ఏంటి ఫ్రూట్స్ ఏంటి ఫిష్ ఏంటి అని సో ఫ్రూట్ కి ఐ మీన్ ఫిష్ కి మనం ఈ ఫ్రూట్స్ అన్ని కలిపితే ఎలా ఉంటుంది ఆ ఫ్లేవర్ ఎలా తినొచ్చు మనం మనం చూస్తాం రెగ్యులర్ గా కర్రీ చేసుకుని ఆనియన్స్ అంటే ఫ్రై చేయాలి టొమాటోలు వేసి ఇవే చేస్తూ ఉంటాం సో ఇలానే మనము అంటే కొంచెం పళ్ళు కూడా కంబైన్ చేయాలి ట్రై చేయాలి ఒకసారి ఓకే సో ఫస్ట్ మనం బేక్ చేసుకోవాలి ఫిష్ ని ఓకే చేపని బేక్ చేసుకోవడానికి ఈ మిక్చర్ వాడదాం మనం ఓకే సో ఇది కొరియాండర్ పేస్ట్ కొత్తిమీర ని జస్ట్ అలాగా కొత్తిమీర కొంచెం గ్రైండ్ చేసేస్తే దాన్ని పెట్టుకుంటే మనకు తెలిసిందే కదా ఫిష్ చికెన్ దేనికైనా సరే పట్టించాలంటే పేస్ట్ రూపంలో ఈజీ కాబట్టి మనం దాన్ని లైట్ గా పేస్ట్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి కొత్తిమీర వేస్తున్నాము మనం కొత్తిమీర పేస్ట్ వేసి కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం దానికి అంటే సాల్ట్ బాగా పట్టాలి కాబట్టి కొంచెం వేసుకోవచ్చు తర్వాత కారం కొంచెం తగలడానికి మనం ఈ ఫ్లేక్స్ తీసుకున్నాము అవును సో చిల్లీ ఫ్లేక్స్ మరి మన కారం అంటే అది వేరే టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది కదా చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అంటే కొంచెం ఆ కాంటినెంటల్ టేస్ట్ ఇది టచ్ ఉంటుంది కాబట్టి బాగుంటుంది సో దెన్ సో కొత్తిమీర పేస్ట్ మనం ఫిష్ కి పట్టించేద్దాం ఇప్పుడు ఓకే సరే అయితే సో దీనికి బాగా ఈ పేస్ట్ పడే చూసుకోవాలి మనము ఓకే సో నేను కొంచెం కుకింగ్ స్ప్రే చేయలేదు యా మొత్తం బాగా పడితే దాని టేస్ట్ కొంచెం ఎన్హాన్స్ అవుతుంది చక్కగా అండ్ కొరియాండర్ కి చాలా మంచి స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది కదా అదంతా కూడా ఫిష్ కి పట్టేస్తుంది సో ఇంకొక దానికి కూడా పట్టించేద్దాము ఇది కూడా వేసేసుకుందాము యా కొత్తిమీర ఆ ఫ్లేవర్ ఎక్కువగా డామినెంట్ గా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ సో ఇదంతా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బేక్ అయితే ఫైవ్ మినిట్స్ బేక్ అవ్వాలి కొంచెం సాఫ్ట్ గా అవ్వాలి మనం టచ్ చేయగానే అది కొంచెం ఇది అయిపోయేలాగా ఉంటే బాగుంటుంది ఓకే సో ఇది బేక్ అవుతుండగా మనం చేయొచ్చా మన లోపల మ్యాష్ చేసుకోవాలి బనానా మ్యాష్ చేసుకోవాలి అండ్ ఆరెంజ్ కూడా యూనో కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి కదా ఓకే 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 దెన్ స్టార్ట్ చేద్దాము ఇది ఏంటి బనానా మ్యాష్ చేసుకోవాలి అండ్ ఆరెంజ్ కట్ చేయాలి కోసం మరో టెప్ మనం జనరల్ గా లంచ్ డిన్నర్స్ అనేది ఎక్కువగా తినేస్తూ ఉంటాము సో అది అవాయిడ్ చేయడానికి లేదా ఎక్కువ లంచ్ ఎక్కువ డిన్నర్స్ తినకుండా ఉండడానికి లంచ్ ముందు మనము సాలడ్ ఒక కప్ సాలడ్ కనుక తిని స్టార్ట్ చేస్తే ఓవర్ ఈటింగ్ అనేది మనం తగ్గించుకోవచ్చు అలా మనం ఓవరాల్ గా క్యాలరీస్ అనేది తక్కువ తీసుకునే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకే సో అక్కడ రెడీ అయిపోయింది అండ్ ఇక్కడ కూడా మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాము నేను అది తెచ్చేస్తాను ఇలా చూడు సో 
ఏమి ఆకిపండు మనం జస్ట్ మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్నాము సో ఆరెంజ్ ఉంది కదా ఆరెంజ్ పీల్ చేసుకుని మనం ఇది కూడా వాడుకున్నాం సాఫ్ట్ అయిపోయింది కదా బాగా యా ఓకే యా సో ఈ ఆరెంజెస్ ఎవరైతే ఉన్నాయో అది కట్ చేసుకుని దాంట్లో మిక్స్ చేసుకుందాము ఓకే ఓకే సో ఈజీగా దానికి పట్టాలంటే కొంచెం బాగా పేస్ట్ లాగా అయిపోవాలి కాబట్టి కట్ చేసుకుని లేదా బాగా మెదిపేసి వేసుకుంటే కూడా సరిపోతుంది సో మనకి ఫ్రూట్స్ కూడా తగలాలి కదా లైక్ ఏదో పేస్ట్ లాగా చేసేసి వేసేస్తే మనం అన్ని మిక్స్ అయిపోతాయి కాబట్టి మనం జస్ట్ దాంట్లో దాని మీద సర్వ్ చేసుకున్నట్టు పెట్టుకున్నాం మన ఫ్రూట్స్ సో ఇప్పుడు ఫిష్ జనరల్లీ అంటారు కదా అన్ని నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ లోకి చూసుకుంటే ఫిష్ ఎక్కువ హెల్దీ అండ్ అని చెప్తూ ఉంటారు సో ఏంటి అందులో మెయిన్ గా మనం తీసుకోవడానికి రీజన్ మెయిన్ గా దాంట్లో ఉన్న ప్రోటీన్ చాలా మంచి ప్రోటీన్ హార్ట్ హెల్త్ ని చూసుకుంటుంది అనమాట ఫిష్ అందుకని మనము ఎక్కువగా ఫిష్ అంటే ఫ్రై వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అది కాకుండా అట్లీస్ట్ బేక్ చేసుకున్నా అంటే దానికి ఉన్న ఎక్కువ ఆ స్ట్రాంగ్ ఇది తగ్గించడం కోసం అని ఫ్రై చేసుకుంటుంటారు జనరల్లీ బట్ ఇలా కూడా సిసి ఇంత మంచి పేస్ట్ పట్టిన చేసి బేక్ చేసి బేక్ చేసి కాబట్టి సో అలా లైట్ గా ఇలా బేక్ చేసుకుని రెసిపీస్ వాడుతున్నాయి దాంట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రిషన్ మనకి కోల్పోకుండా కాబట్టి సో ఇలా రెసిపీస్ చేసుకుంటే మంచిది అన్నమాట ఓకే సో ఇప్పుడు బనానా పేస్ట్ అండ్ ఆరెంజ్ అటిపండు మ్యాష్ చేసుకున్నాం కదా సో దీంట్లో కూడా ఇది వేసేసుకున్నాం ఆరెంజ్ వేసేసుకున్నాము సో ఇవి బాగా మ్యాష్ అయిపోయేలాగా కలిస్తే బాగుంటుంది సో నిమ్మకాయ కూడా దీంట్లో పిండేసుకుందాము ఓకే సో ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ ఏంటంటే మనకు స్వీట్ గా ఉంటుంది అదర్వైజ్ కమలా ఇలాంటివి ఏమైనా వాడేటట్టు అయితే దానికి ఏమైనా పులుపు ఉంటుంది ఏమో చూసుకుని దాన్ని బట్టి నిమ్మకాయం వేసుకుంటే సరిపోతుంది సో మనం బ్రేక్ చేసుకున్నాం ఈ జెస్ట్ ఇంట్లో సో ఆరెంజ్ ఫ్లేవర్ ఎక్కువ ఇవ్వడానికి ఎందుకంటే దానికి కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది కదా సో ఫిష్ కి అది పట్టిస్తేనే మనకి ఎక్కువ తెలుస్తూ ఉంటుంది సో మంచి ఫ్లేవర్ ఇవ్వడానికి మనం ఇది కూడా వాడుతున్నాము కానీ జస్ట్ వాడేటప్పుడు మాత్రం ఆ తొక్కుని గ్రేట్ చేసే ముందు బాగా వాష్ చేసామన్నది మాత్రం చూసుకోవాలి కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకుందాం ఓకే ఆల్రెడీ అందులో ఉంది కొంచెం వేసాం కాబట్టి దీంట్లో కూడా కొంచెం వేస్తే ఆ ఫ్లేవర్ కొంచెం తగ్గలేలాగా ఎక్కువ అక్కర్లేదు వెరీ లైట్ గా లేకపోతే మరి ఫ్రూట్ సపరేట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ మన సపరేట్ గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది వేరే వేరే ఫ్లేవర్స్ లా కాకుండా కొంచెం బ్లెండ్ చేయడం అవును బాగా మ్యాష్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా దానికి అప్లై చేసేయచ్చు ఫిష్ కి సో అది మొత్తం కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ ప్లస్ మన పళ్ళ ఫ్లేవర్ కూడా మంచిగా ఓకే నా దానికి వేసేద్దాము సెవెన్ సెవెన్ ప్లేట్ లో పెట్టామా సుద్దీన్ పైన వేసేద్దామా సో ఇప్పుడు ఈ రెలిష్ ని దాని మీద సర్వ్ చేసుకుందాము ఓకే సో మనకి ఫ్రూట్ ఫ్లేవర్ అంతా ఫిష్ కి పడేటట్టు మొత్తం పెట్టుకుందాం కొంచెం ఒక టోస్ట్ లాగా పైన నుంచి అంత పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది సో వై బనానా అండ్ ఆరెంజ్ అంటావు చెప్పి ఇంకేమైనా ఫ్రూట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చా ఇంకేమైనా ఫ్రూట్స్ అంటే మనము తినే దాన్ని బట్టి మనం తీసుకోవచ్చు బనానా ఆరెంజెస్ అంటే కొంచెం ఈ ఫ్లేవర్ కి సూట్ అయ్యేటట్టు లేకపోతే మనం తినే దాన్ని బట్టి మనం తీసుకోవచ్చు వావ్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది కదా సో ఇన్నర్ కోట్ వచ్చేసి సంథింగ్ స్పైసీ అండ్ అవుటర్ కోట్ వచ్చేసి కొంచెం స్వీట్ ఫ్రూట్ వచ్చింది సో ఓవరాల్ గా ఎలాంటి టేస్ట్ ఉంటుందో చూడాలి ఓకే చూసారు కదండి ప్రొసీజర్ అయితే చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది 
రోస్టెడ్ ఫిష్ విత్ బనానా అండ్ ఆరెంజ్ రెలిష్ తయారు చేసే విధానం అండ్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి చేసేయండి రోస్టెడ్ ఫిష్ విత్ బనానా ఆరెంజ్ రెలిష్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఫిష్ పీసెస్ రెండు ఉప్పు తగినంత చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ అరటిపండు ఒకటి ఆరెంజ్ ఒకటి కొత్తిమీర కొద్దిగా నిమ్మకాయ ఒకటి రోస్టెడ్ ఫిష్ విత్ బనానా ఆరెంజ్ రెలిష్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ లో కొత్తిమీర పేస్ట్ కొద్దిగా ఉప్పు వేసి చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని చేపలకి బాగా పట్టించాలి ఒవెన్ ట్రే పైన కుకింగ్ స్ప్రే ని స్ప్రే చేసి ఈ చేప మొక్కల్ని దాని పైన ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకోవాలి ఒక బౌల్ లో అరటిపండు ఆరెంజ్ తనలు వేసుకుని గుజ్జులా కలుపుకోవాలి దీనిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం కొత్తిమీర కూడా వేసుకుని బాగా కలిపి ఉంచుకోవాలి బేక్ అయిన చేప ముక్కల్ని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని పై నుంచి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న బనానా ఆరెంజ్ రెలిష్ ని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి అంతే రోస్టెడ్ ఫిష్ విత్ బనానా ఆరెంజ్ రెలిష్ రెడీ తయారీ విధానం అని కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేసారు కదా మరి ఇప్పుడు దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో మనం టేస్ట్ చూసి చెప్తాం చూస్తుంటేనే టేస్టీగా అనిపిస్తుంది వెరీ నైస్ కదా మొత్తం బనానా ఆరెంజ్ అండ్ మెయిన్ ఫస్ట్ పెట్టుకోగానే మనకి బనానా అండ్ ఆరెంజ్ ఆబ్వియస్లీ ఎక్కువ కాబట్టి బాగా తెలుస్తుంది బట్ తర్వాత మనకు కొరియాండర్ ఫ్లేవర్ కానీ ఆ ఫిష్ రోస్ట్ అయిన ఆ టేస్ట్ కూడా బాగా తెలుస్తుంది కదా సాఫ్ట్ అయిపోయింది బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఫ్రూట్స్ తో అది ఎలా బ్లెండ్ అవుతుంది అనేది నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఉన్న డౌట్ కానీ అసలు మొత్తం చాలా ఈజీగా మనం ఎప్పుడైనా సరే ఫ్రూట్స్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఆరెంజెస్ తీసుకుంటున్నప్పుడు అది ఎంత ఫ్రెష్ ఫ్లేవర్ అంత ఫ్రెష్ టేస్ట్ ఉంటుంది వైటమిన్ సి యాంటీ ఆక్సిజన్స్ ఇలా నోట్లో పెట్టుకోగానే మనకి దాని రిచ్నెస్ తెలిసిపోతుంది సో అలాంటివి మనం ఫిష్ తో కంబైన్ చేసి తింటుంటే అంటే ఇట్స్ వెరీ ఫ్రెష్ ఫ్లేవర్ ఫుడ్ అనిపించింది సో డెఫినెట్ గా ఇలా కూడా ఫిష్ ని ట్రై చేయండి అండ్ ఫ్రూట్ ఫ్లేవర్ ఇవ్వడం అనేది దీనికి ఒక ఇన్నోవేటివ్ థింగ్ అండ్ చాలా బాగా బ్లెండ్ అయింది కూడా సో డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి ఓకే సో ఈ రోజు మనం టూ రెసిపీస్ కూడా చూసేసాం వన్ విత్ స్ప్రౌట్స్ అండ్ వన్ విత్ ఫిష్ సో రెండు కూడా తెలిసిందే హెల్దీ అని వాటిని మనం ఎంత హెల్దీగా వాడుకోగలిగాం అండ్ హెల్దీ న్యూట్రిషన్ ఏంటి అందులో సో మనము స్ప్రౌట్స్ రెగ్యులర్ గా తినాలనుకున్నప్పుడు అలా పచ్చిగా మనం తినలేనప్పుడు ఇలా టోస్ట్ లాగా చేసుకుని కొంచెం బటర్ అప్లై చేసుకుని లైట్ గా కనుక మనం బేక్ చేసుకుంటే సో ఆ పచ్చి ఫీలింగ్ పోతుంది అండ్ మనకి టేస్ట్ అంటే మనము జీరా పౌడర్ వేసాము అని కొంచెం సాల్ట్ కారం అన్ని వేసాం కాబట్టి మన ఇండియన్ ఐస్ అంటే కొంచెం డైలీ మనం తినే టేస్ట్ అడాప్ట్ చేసాం కాబట్టి బాగుంటుంది సో రెగ్యులర్ గా అది శాండ్విచ్ లాగా అలా తీసుకున్నా కూడా చాలా మంచిది స్ప్రౌట్స్ టోస్ట్ అలా తీసుకుంటే హెల్దీ కూడా కొంచెం స్పైసెస్ తగ్గించి సాలడ్ లా తీసేసుకోవచ్చు కొంచెం యాడ్ చేస్తే అంటే బేక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్పైసెస్ యాడ్ చేస్తే పర్లేదు ఫిష్ వచ్చేటప్పటికి మనం ఫ్రూట్స్ ని బాగా దానికి పట్టించి అండ్ ఇట్స్ అ ఫ్రెష్నెస్ ఫ్లేవర్ ఫ్రెష్ ఫ్లేవర్ మనం దానికి అడాప్ట్ చేసాము ఇలా జనరల్ గా స్పైసీ అవి కాకుండా మనం ప్రోటీన్ ఒమేగా త్రీ అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ రిచ్ అండ్ కొత్తిమీర కూడా డామేజ్ అంటే మన బాడీకి కానీ స్కిన్ కి కానీ యూనో దానికి ఈ ఎండర్ వల్ల లేకపోతే చాలా మనకి స్కిన్ ప్రాబ్లం అవుతుంది లాట్ ఆఫ్ డామేజెస్ కాజ్ అవుతాయి కాబట్టి వాటి అన్నిటిని ఫైట్ చేయడానికి మన ఫ్రూట్స్ మనం తినాలి సో అంత ఫ్రూట్స్ తినాలి అన్నప్పుడు మనము ఎలా ఇంకాపరేట్ చేస్తాము ఒక డేలో డేలో తినకుండా ఇలా కూడా మనము చేసుకుంటే చాలా మంచిది మంచి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఇస్తుంది కాబట్టి సో ఇది కూడా మంచిగా రెగ్యులర్ గా తీసుకోవచ్చు యాజ్ అ మీల్ ఆర్ పోస్ట్ వర్క్అవుట్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఓకే సో చూసారు కదా ఈ రోజు రెండు రెసిపీస్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ అండ్ ఆల్సో టేస్ట్ కూడా సో మీరు చూసే ఉంటారు ఫిష్ అండ్ ఫ్రూట్ కాంబినేషన్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది కానీ చాలా బాగా బ్లెండ్ అయింది సో డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి ఇలాంటి హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ ని అండ్ హెల్దీగా ఉండండి ఓకే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరో టూ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ హెల్దీ టేస్టీ రెసిపీస్ తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాం అండ్ టెన్ సీ యూ టేక్ కేర్ బి హెల